हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीक एस आई पी गारंटी ऑफ गुड रिटर्न सीरीज में जो इस सीरीज का पार्ट थ्री वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे एस डी एफ सी बैलेंस फंड में अगर आप पाँच साल के लिए एस आई पी करते हैं तो अलग अलग टाइम पे आपको कैसा रिटर्न मिलता है आज इस सीरीज के पार्ट फोर में हम सेम फंड के लिए यानी कि एस डी एफ सी बैलेंस फंड के लिए देखेंगे कि अगर कोई दस साल के लिए एस आई पी करता है तो उसको अलग अलग टाइम पे कैसा रिटर्न मिला होगा इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसकी तो इसका ओवर व्यू देखते हैं ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि 2000 में लॉन्च हुआ है और ये एक बैलेंस फंड है जिसका रिस्क रेट बिलो एवरेज है रिटर्न गेट एवरेज है एग्जिट लोड वही अगर एक साल से पहले निकालते हैं तो एक परसेंट का एग्जिट लोड है जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.86 परसेंट का रिटर्न दिया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट पाँच का है एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक का है और एस आप इसमें पाँच से स्टार्ट कर सकते हैं तो यानी कि अगर किसी ने जनवरी 2001 से स्टार्ट किया होता है एस और दिसंबर 2010 तक करता है 10 साल के लिए तो उसने टोटल अगर लेट्स से 1000 की एस की होती तो 120 मंथ में उसने एक लाख बीस हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया होता और उसको जो रिटर्न मिलता दिसंबर 2010 में वो मिलता तीन लाख अड़सठ हज़ार तीन सैंतीस रुपये का यानी कि कंपाउंडेड एनोलाइज ग्रोथ रिटर्न है उसका वो 21.53 परसेंट है जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है तो इस टाइम पीरियड में इसने 21 परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस तरह अगर किसी ने जनवरी 2002 से स्टार्ट किया होता दिसंबर 2011 तक तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे उसको जो रिटर्न मिलता वो दो का मिलता है यानी कि सत्तर 17.13 परसेंट सत्रह परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न है जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसी तरह अगर किसी ने जनवरी 2003 से स्टार्ट किया होता तो दिसंबर 2012 में 10 साल बाद उसको टोटल जो रिटर्न मिलता वो दो लाख टू लाख सेवेंटी नाइन दो लाख उन्यासी हज़ार नौ उसको मिलते हैं यानी कि जो रिटर्न है वो सिक्सटीन ऑलमोस्ट साढ़े सोलह परसेंट का रिटर्न होता ये भी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है अभी तक देखिए सारे रिटर्न पंद्रह परसेंट के ऊपर ही हैं इस तरह अगर किसी ने जनवरी दो हज़ार चार से स्टार्ट किया होता और दिसंबर दो हज़ार तेरह तक करता तो दस साल में सेम इन्वेस्टमेंट के लिए उसको दो लाख चौवालीस हज़ार छः सौ दस टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन उसको रिटर्न मिला होता यानी कि जो रिटर्न है वो थर्टीन पॉइंट एट फोर परसेंट ये ऑलमोस्ट चौदह परसेंट के आसपास का रिटर्न है ये भी एक अच्छा रिटर्न है अगर किसी ने जनवरी 2005 से स्टार्ट किया होता और दिसंबर 2014 तक करता तो 10 साल में उसको टोटल रिटर्न मिलता है एक लाख बीस हज़ार के इन्वेस्टमेंट पे तीन लाख बीस हज़ार आठ सौ बासठ थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी टू यानी कि एटीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट का रिटर्न मिलता जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है ऑलमोस्ट नाइनटीन परसेंट रिटर्न इस तरह अगर किसी ने जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल में उसको सेम इन्वेस्टमेंट पे दो लाख छियासी हज़ार एक सौ छः रुपये टू लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्स यानी कि 16.8 परसेंट का रिटर्न मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है अभी तक देखिए एक सिर्फ एक बार इसने 13 परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया था और ज़्यादातर पंद्रह से ज़्यादा का ही रिटर्न है अगर जनवरी 2007 से किसी ने स्टार्ट किया होता है जबकि जनवरी 2007 में काफ़ी मार्केट अब थी तो दिसंबर 2016 हज़ार सोलह यानी दस साल में उसको टोटल रिटर्न मिलता दो लाख अस्सी हज़ार तीन सौ चौरानवे का यानी कि 16.41 पॉइंट फोर ऑलमोस्ट साढ़े सोलह परसेंट का रिटर्न उसको मिलता तो देखिए जितने भी टाइम पीरियड हैं दस साल के कभी भी आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है पंद्रह परसेंट से ज़्यादा खाली एक बार जब तो दिसंबर दो हज़ार तेरह में निकाला है यानी दो हज़ार चार से दिसंबर दो हज़ार तेरह उसमें आपको फोर्टीन परसेंट के आसपास का रिटर्न मिला नहीं तो आपको हमेशा फिफ्टीन परसेंट से ऊपर का रिटर्न मिला है तो ये चीज़ प्रूव करती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि अगर आप दस साल के लिए किसी भी अच्छे बैलेंस फंड में डालते हैं 
तो आपको एक बहुत ही अच्छा गारंटीड रिटर्न मिलेगा जो कि मार्केट की कोई भी कंडीशन हो लेकिन आपको रिटर्न उसमें अच्छा मिलेगा क्योंकि बैलेंस फंड जैसा आप जानते हैं कि ये सिक्सटी फाइव परसेंट से ज़्यादा इक्विटी होता है और बाकी डेप्ट होता है तो ये आपका एसेट एलोकेशन भी करता रहता है इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है एक डिसेंट रिटर्न मिलता है बैलेंस फंड से तो समरी क्या है एस आई पी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैन गिव डिफरेंट रिटर्न एट डिफरेंट एंट्री पॉइंट तो आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया एस आई उसके हिसाब से आपका रिटर्न अलग अलग हो सकता है लेकिन जो आपने बैलेंस फंड में देखा इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं है है डिफरेंसेस हैं अलग अलग टाइम पे रिटर्न में लेकिन फिर भी एक एवरेज इसने चौदह परसेंट के आसपास या उससे ज़्यादा का रिटर्न दिया है एस आई पी फॉर मोर देन टेन ईयर्स गिव्स गुड रिटर्न तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टर रहेंगे जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप एस आई पी करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलने की गारंटी होती है एच डी एफ सी बैलेंस फंड ने अलग अलग टाइम पे एस आई पी रिटर्न थर्टीन पॉइंट एट फोर यानी ऑलमोस्ट चौदह परसेंट से लेकर ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव थ्री ऑलमोस्ट साढ़े इक्कीस परसेंट तक का रिटर्न दिया है जो कि ये दिखा था कि हर मार्केट कंडीशन में इसने बारह परसेंट का रिटर्न दिया है जैसे हम ज़्यादातर जो कैलकुलेशन करते हैं अपने गोल्स के लिए वो एक ट्वेल्व परसेंट का रिटर्न लेके करते हैं क्योंकि ट्वेल्व परसेंट एक अच्छा रिटर्न बनाया जाता है तो इस हिसाब से अगर आप बैलेंस फंड अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी देखते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा फंड है क्योंकि एस आई पी इन बैलेंस फंड इज स्टेबल इन लॉन्ग टर्म सो ये आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें थैंक यू